ഹലോ ഹായ് ഇന്ത്യ ഫ്രണ്ട്സ് ഡേ രാവിലെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈല എന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ പെറ്റുണ്ടല്ലോ കുതിര അവൻ വെളിയിൽ കയറൊക്കെ ഊരി നടക്കുകയാണ് ലൈല ലൈല അപ്പോൾ പോകുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് തേർട്ടി സമയം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ പക്ഷേ അറുന്നൂറ് ആറര ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരം ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ മേലാറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ അവിടെ പോകാണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകണം ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ അവർ ജേണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര തുടങ്ങാം അല്ലേ പാലക്കാട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും അത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വള്ളൂർ മനയുടെ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് മേലാറ്റൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഫൂത്തയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിനിമാ ലൊക്കേഷൻ അത് ഈ തറവാടുമായിട്ട് അതായത് ഈ ഇല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു മനയുടെ പാർട്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും മനയല്ല മനയുടെ പത്തായപ്പുരയായിരുന്നു അത് തന്നെ ഇത്രയും വലുത് അപ്പോൾ മന ഊഹിക്കല്ല ആ മന വലിയ മന ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇടിച്ചു പറ്റി തൊട്ടപ്പുറം അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിന് മതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയും അപ്പുറം ഒരു വീടുണ്ട് അതും ഒരു വലിയ മന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അതാ ഈ തറവാട്ടുകാരുടെ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തല്ലേ അവിടെ ജസ്റ്റ് വെളിയിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കാം അതാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു മനയിൽ ആയൂർ സൗഖ്യ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹീലിംഗ് സെൻ്റർ ആണ് പിന്നെന്താ ആയുർവേദ പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാണ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ വലിയ മതിൽക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കുക ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല ഈ നാട്ടു വഴിയിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴേ രാവിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആറര മണി സമയം എന്താ രസം എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയാകും ഏതാണ്ട് ഇരുട്ടി തുടങ്ങും അന്നേരം എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഇതൊന്ന് കാണിക്കണമല്ലോ ഇത് എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോൾ ലേറ്റാകും അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല കാണിച്ചിട്ട് പോവാച്ചു ഒരു ഭാർഗവി നിലയം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലല്ലോ അന്യർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂക്കി ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതാണ് കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം എന്നുള്ള ഫേമസ് സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു മൂവിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിക്കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സീനുകൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി നോട് ആൾ കയറിയിട്ട് കൂട്ടിക്കിടക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ നെയ്ബേഴ്സ് കാര്യം ഇത് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നല്ലോ ആ വീടിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു വള്ളൂർ മനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബാങ്കായിരുന്നു അവർ അത് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിങ് ഇനി സമയമില്ല പോകാമല്ലേ ഇത് ആ സിനിമയിൽ ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിച്ച ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീടായിട്ടാണ് അയ്യോ അമ്പതൊക്കെ പറയുന്ന ആ സീനൊക്കെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്തെങ്കിലും ഈ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത് പോകുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈറ്റൊക്കെ ഏതാണ്ട് കുറഞ്ഞ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുന്നത് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൂകത ഏകാന്തത പിന്നെ ഒരു നിശബ്ദത അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല നേരെ നമ്മുടെ ഇല്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും മനയിലേക്ക് പോകും ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഇല്ലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇല്ലത്തൊക്കെ ഇല്ലത്തൊക്കെ താമസിച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മേലാറ്റൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടുത്തെ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കും ആ ആംബിയൻസും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് റീൽസിലും പിക്ചേഴ്സിലും
അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മേലാറ്റൂർ എന്നുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഇത് ശരിക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ പാലക്കാട് നിന്ന് ഇതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തല്ലേ ബോർഡേഴ്സല്ലേ ആ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ഈ മേലാറ്റൂർ വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇത് സിംഗിൾ ട്രാക്കാണ് പണ്ട് ഇത് മീറ്റർ ഗേജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ബ്രോഡ് ഗേജ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ ട്രാക്കേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഷൊർണൂർ ടു നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂർ ടു ഷൊർണൂർ അതാണ് റൂട്ടിങ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മേലാറ്റൂരിൽ നിന്നാണ് ആ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതെങ്കിൽ ഐതർ ഷൊർണൂറിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിലും അതല്ല നിലമ്പൂർക്ക് പോകാനാണെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ എടുക്കുകയുള്ളൂ ബിറ്റ്വീൻ ഷൊർണൂർ ആൻഡ് നിലമ്പൂർ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ട്രാവൽ പക്ഷേ ഇതൊരു എടുത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ട്രാവൽ റൂട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു റൂട്ടിങ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും സമ്മറിൻ്റെ അവസാനം മെയ് ജൂൺ മാസത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴെ കിടക്കും മഴ ആ ഒരു മൂഡിൽ കിട്ടിയാൽ എക്സലൻ്റ് ആണ് അതാണ് ആ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമ പല സിനിമകളിലും ഇത് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മേലാറ്റൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിലമ്പൂർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി തിരക്കാണ് ഈ റൂട്ട് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുവാണ് കേട്ടോ പേടിക്കാണ്ട് ഇരിക്കാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട റൂട്ടാണ് ഇവിടെ സിമെൻറ്റ് ബെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് പാളത്തിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അടുത്തത് പാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോകുന്നു പാളത്തിലൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ അപ്പൊ മേലാറ്റൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോകാൻ സമയമായി കേട്ടോ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ കുറേ നേരം കൂടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ട് ട്രെയിൻസ് ഇനി അടുത്ത ട്രെയിൻ വരാറായി വരുന്നു പക്ഷെ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വലിയ ക്യാമറ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിവേ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പാലക്കാട് ടൗണിലേക്കാണ് പോകണേ അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഫുഡ് കുറച്ച് കടകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യം അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മേലാറ്റൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് പാലക്കാട് ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണാർക്കാട് വന്നു അവിടെ നിന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദേ ഓൺ ദ വേ ഇത് പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആക്ച്വലി തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് കാണാം നൊങ്ക് നൊങ്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ അക്കാനി കുടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്കിന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് ടാസ്ക് ഫുള്ള് കഴിക്കോ കഴിക്കും കൈപ്പടിക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യില്ല സ്ലൈറ്റ് ഉടമ്പൊക്കെ നല്ലതാ ഓക്കെ മധുരം ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ആയത് നോങ്ക് കൂൾ കൂളി ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് തമിഴ്നാട് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെരി സ്വീറ്റ് അത് കുറച്ച് മുച്ചാ തോന്നുന്നു അല്ലേ മൂപ്പായി ആ മൂപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുറവാണ് ഇളതാണ് നല്ലത്
അവിടെ പാർവതി അമ്മ അയ്യോ അതെ ഫുൾ സ്കെയിലാണ് എന്താ സുഖമില്ലാണ്ടോ അല്ലേ എന്താ ഇത് പ്രശ്നം പറ്റിയത് അത് വണ്ടി ഇടിച്ചു വണ്ടി ഇടിച്ചോ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മുഖാമിക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരു വണ്ടി വന്നു ഇടിച്ചു അപ്പൊ അതങ്ങനെ മുമ്പില് വീട്ടിന് ഇവിടെ വന്നാണ്ട് അയ്യോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സുഖമില്ലാണ്ടായി അന്നൊന്നും രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിന് സുഖക്കേട് വന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടായി പിന്നെ അങ്ങനെ പാലക്കാട് കൊണ്ടുപോയപ്പോ മൂന്ന് ലക്ഷം വേണം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു അല്ലേ ഓ നന്നായി ഓ അതല്ല പഴയ ഇല്ലല്ലേ കൈലാട കൈലാട എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോ കേട്ട് പഠിച്ചു അതെ അതെ റീജിയണൽ വ്യത്യാസം അതെ 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 അത് വേറെ പേരാ അത് വേറെ പേരാ ഇവിടെ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയ സൽക്കാരമാണ് പിന്നെ ഊണ് കഴിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ടൈം ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ തേങ്ങ അരച്ച സാമ്പാറ് രസം ഇതല്ലേ വടുകപ്പുളിയുടെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മീനാണ് മേഡം നായല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയമായിട്ടില്ല അതൊക്കെ പറയാ ചോറ് വലിയ കളത്തില് ചോറ് വയ്ക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ഡോട്ടറല്ലോ അല്ലേ ഒരു മകളാണ് ഒരേ ഒരു കൊച്ചുമോന്റെ വഴിയാണ് കഴിക്കാതെ പോകുന്നതിന്റെ സങ്കടമാണ് വലിയ സങ്കടമായി ചോറ് കഴിക്കാണ്ട് പോണത് അതെ അതെ മീനെ കഴിക്കാ അതെ അതെ കഴിച്ച് വയറിൽ ഉത്ത സ്ഥലം ഇല്ല അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും സന്തോഷല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ സമാധാനം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ആരോഗ്യമൊക്കെ നോക്കണം ഓക്കെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ പാലക്കാടിന്റെ ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടി അപ്പൊ ടൗൺ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാലക്കാട് വടക്കുന്തറ റോഡിലാണ് ഞാൻ ഇതൊരു ബസാർ പോലെയാണ് അല്ലേ കടകൾ രണ്ട് സൈഡിലും കടകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫേമസ് കട ദിസ് ഇസ് ചിന്നു മസാല സോഡ കട അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മസാല സോഡ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ മസാല മിക്സ് ചെയ്ത മോര് റെഡിയാണ് കട്ടി മോര് അത് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സോഡയാണ് സാധാരണ കടന്ന പോലെ അല്ല സോഡ ബോട്ടിലിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഈ മസാല മിക്സ് ഒഴിക്കുന്നത് തിരിച്ചെറിവേഴ്സ് ആണ് മാത്രമല്ല സോഡ ഇവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഡയാണ് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് അവിടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സേഫാണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എന്താ പറയുക ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണാം കുടിക്കും ഓ അങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിയത് അല്ലേ അത് കൊള്ളാമല്ലോ കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് അല്ലേ കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് അയ്യോ അല്ല ഇഞ്ചിക്കും തിന്നാലും ഉപ്പ് നല്ലോണം ഉണ്ട് കറിവേപ്പില പുതിന കുരുമുളക് ചെറുനാരങ്ങ കട്ടിത്തൈര് ട്രൈഡ് സീക്കോട്ട് മൊത്തം പറഞ്ഞു അത് സോഡ അവരുടെ സ്വന്തം ഇതേ സാധനം തന്നെ ലൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി തരും അതും കൂടെ ഇത് ലൈമും സോഡയും കൂടെ മിക്സ് ആയതാണോ സോഡ ഒഴിച്ച് ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ലൈം സോഡ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവില്ല അടിപൊളി ഇത് അടിപൊളി സോഡ കൊണ്ട് ഇത് സൗണ്ട് എനിക്ക് നാരങ്ങ വളത്തിന്റെ നല്ല സ്വാദുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ മധുരവും എരുവും ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി മുട്ടായിട്ട് യെസ് അതാണ് ആ സ്വീറ്റ്നെസ്സും ആ ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റും 
എക്സലൻ്റ് കേട്ടോ ആ നാരങ്ങ സോഡ മസാല സോഡ ഈസ് ടു ഗുഡ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുടിക്കണം കേട്ടോ മോര് നല്ലതാണ് ഇത് ഡബിളാ മോരിനെ കാട്ടിൽ എനിക്കിഷ്ടമായതാണ് നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ മധുരവും മോര് ആ മസാല മോരിലുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കറി വീമ്പിനോട് ഒക്കെ ഇഷ്ടം അടിപൊളി നല്ല ചൂടത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഇതിലായിരിക്കും പത്രത്തിൽ വന്ന റൈറ്റപ്പാണ് കുളിർമ പകർന്ന മസാല സോഡ കൽപ്പാത്തിയിൽ രഥോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോൾ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വലിയങ്ങാടി വടക്കന്തറ റോഡിലെ കടയിൽ മസാല സോഡ കഴിക്കാൻ എത്തിയ ഇത് തിരക്കാൻ നോക്കി ഈ കടയിൽ ശ്രീ രജനീകാന്തോ മൈ ഗോഡ് ആണോ ഇതിൻ്റെ ഓണറോ ആ ശരി കടയുടെ ഓണർ പാലക്കാട്ട് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ആണ് അതെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആശി ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സ്പീഡില് സോഡാ മേക്കിംഗ് നടക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് ഫിൽറ്റർ വാട്ടറിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ സോഡാ മേക്ക് സ്വന്തം സോഡയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ വന്ന് കുടിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കുടിക്കാം കാര്യം ഇത് ഒറിജിനൽ നല്ല ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടറിലാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് മസാല സോഡ കുടിച്ചല്ലോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കടയുണ്ട് ഇത് ചിന്നുമായിരുന്നു ഇതാണെങ്കിൽ മദർ ലാൻഡ് ഇത് ചേട്ടന്റെ കട അത് അനിയന്റെ കട അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും കൂടി കയറാം ഓക്കെ ഹലോ ഇവിടെയും അത് തന്നെ അല്ലേ സെയിം സെയിം ആണ് കട്ടി മോരും സോഡ മസാല സോഡ പ്ലസ് ലൈമിൽ എനിക്കൊരു ലൈം മസാല സോഡ അല്ല ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ ചാറ് ഒഴിച്ചിട്ട് മോര് കുടിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ട് ആ ഹാടി പൊളി അത് മോരിലുള്ള സോഡ ഒരു മസാല സോഡ സ്ട്രോങ് ആട്ടോ